Tra qualche minuto campo basso di scena al Francioni di Latina contro la formazione locale condotta in panchina da Fabio Pecchia per ora con discreta fortuna nel campionato di prima divisione. In bimbo rinuncia a quattro dei titolari di Gavorrano, Giuliano, Candrina, Minadeo e Morante rimarranno a casa in vista dell'importante sfida interna contro l'Aquila. Il tecnico rosso è intenzionato a non mollare il nuovo credo tattico, quel 3-5-2 in cui quest'oggi ritroverà spazio Cattenari tra i pali. Potrebbe ritagliarsi un posto dal primo anche Marino, fa piacere il ritorno di un difensore che nel tempo offrirà una mano consistente alla causa Campobassana. Folto il centrocampo dai volti nuovi come quelli di Curcio, ma anche dello stesso Di Libero che ultimamente sta trovando meno magliette da titolare. Verrà impiegato anche Mannoni tra i meno schierati in campionato. Attacco affidato a Sciarra e Perra in caso di parità, tempi supplementari ed eventuale lotteria dei calci di rigore se non, non dovesse scaturire un vincitore. Il Latina aggiunge a questo incontro dopo aver estromesso la Paganese il Campobasso due settimane fa ha battuto il Sorrento. L'ultimo precedente tra Latina e Campobasso al Francioni risale all'aprile 2020 2011 ed era una gara di campionato. I rossoblù di Cosco resistettero per un tempo alle offensive del Latina, allora allenato da Sanderra e che poi conquistò la promozione in prima divisione. Capitolo infortunati. Conate sta curando a Bologna una fastidiosa infiammazione al nervo. Per lui prosegue dunque il periodo di stop forzato ancora non esattamente quantificabile. Per Forgione, uscito domenica dopo pochi minuti, si tratta di una leggera distorsione. Sono basse le probabilità di vedere il centrocampista in campo contro l'Aquila, anche se non si esclude un isperato recupero nei prossimi giorni. Salterà la partita di domenica anche Modica che deve scontare l'ultima giornata di squalifica. Fioccano le ammende per il Campobasso, la società rosso dovrà pagare una multa di 2.500 euro perché una persona non ben identificata ma riconducibile al Campobasso insultava il direttore di gara a fine partita a Gavorrano. Capone ci sta facendo il callo visto che anche il post Aprilia aveva comportato la medesima sanzione pecuniaria. Alla fine della partita di Gavorrano era agitato e non poco anche Buso, tecnico dei Toscani, che è stato fermato per un turno dal giudice sportivo. Tornando alla gara imminente del Francioni, la direzione di gara è stata affidata al signor Strocchia della sezione di Nola.